உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் நாம் பார்த்து வருகின்ற ஒவ்வொரு வகையான மருத்துவ குறிப்புகளும் நேயர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வெற்றி கண்டவை அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் பொடுகு தொல்லை என்கிற நோய் தீர்ப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் பொதுவாக பொடுகு தொல்லை ஏற்பட்டால் அதற்கான காரணங்கள் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் முதலில் அறிகுறிகள் பொடுகு தொல்லை ஏற்பட்டால் தலை முழுவதும் அரிப்பு தன்மை ஏற்படும் வெகு சீக்கிரமாக தலையிலிருந்து அதாவது சிறிய மணல் துகள் போல் வெள்ளை பொடுக்கள் கீழே உதிரும் வேர்பகுதி பாதிக்கப்பட்டு வெகு விரைவாக இளநரையும் வழுக்கை தன்மையும் ஏற்படும் முடி கொட்டு கொத்தாக கொட்டும் அதீத அரிப்பும் எரிச்சலும் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இதற்கான காரணங்களை என்னவென்று பார்க்கலாம் நீண்ட நாட்கள் தலையில் அழுக்கு சேர்வதனாலும் வியர்வை சுரப்பி அதிகமாக சுரந்து தலையில் நாம் அந்த அழுக்கு தன்மையை தங்க வைப்பதனாலும் இந்த தொல்லை ஏற்படுகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் தினம்தோறும் தலைக்கு குளித்து முடித்துவிட்டு நன்றாக ஈரம் போகும் அளவிற்கு துவட்ட வேண்டும் அகில் சந்தனம் சற்று பால் சாம்பிராணி இவைகளை சேர்த்து அந்த நறுமனை புகையை காட்டலாம் இதன் மூலம் முடி கட்டைகளில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பசையும் பிசுபிசுக்கு தன்மையும் நீக்கும் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் தொல்லை ஏற்பட்டால் அவற்றை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை அருகம் புல் மூலிகை இனங்களில் முதலாவதாக உற்பத்தியான மூலிகை என்கிற பெருமை அருகம் புல்லிற்கு உள்ளது அருகம் புல் ஒரு கிருமி நாசினி உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு இதை உட்கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு மருத்து உள்ளது என்றால் அது அருகம் புல் பல்வேறு வகையான தோல் நோய்களின் பாதிப்பை சரி செய்யும் பொடுகு தொல்லை வராமல் பாதுகாக்கும் மூக்கில் இரத்தம் வடிதலை தடுத்து நிறுத்தும் உயர் இரத்த அழுத்தம் குறை இரத்த அழுத்தத்தை போக்கும் சிறுநீரக எரிச்சலை தணிக்கும் சில் விஷங்களின் கிருமி தொல்லைகளை போக்கும் இவ்வாறு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் அருகம் புல்லை எடுத்து தேவையான அளவிற்கு நீர் சேர்த்து அரைத்து எடுத்த அருகம் புல் சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி கரும் கரிசாலை என மூன்று வகைகளில் நமக்கு கிடைக்கின்றன இது ஞான மூலிகை அறிவை விருத்தி செய்யும் ஆயுளை நீட்டிக்கும் நோய் பிணி இல்லாத உடலை தரும் கிருமி தொல்லைகளை போக்கும் கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கத்தை தடுத்து நிறுத்தும் இரத்தம் கலந்து சிறுநீரோடு வெளியேறுவது தடுத்து நிறுத்தப்படும் பார்வை மந்த குறைபாடை போக்கும் ஆகையால் நாம் கரிசாலை தலைகளை எடுத்து நீர் விட்டு அரைத்து எடுத்த கரிசாலை இலைச்சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் பால் நன்றாக முட்டிய தேங்காயை எடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை பகுதியை கீணி எடுத்து நன்றாக மிக்சியில் அரைத்து அரைத்து எடுத்த தேங்காய் பால் மிக பெரிய கிருமி நாசினி வாய்ப்புண் வராமல் தடுத்து நிறுத்தும் பெப்டிக் கல்சர் குடல் புண்ணை நீக்கும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் கூந்தலில் உள்ள அழுக்குகளை வெளியேற்றுவதற்கும் பொடுகு தொல்லை வராமல் பாதுகாப்பதற்கும் தேங்காய் பால் பயன்படுவதால் தேங்காயை எடுத்து விழுதாக அரைத்தெடுத்த தேங்காய் பால் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அதிமதுரம் அதிமதுரம் அதிக இனிப்பு சுவையுடைய தண்டு அதிமதுரத்தூள் அற்புதமான பலன்களை தரும் இரத்த பித்தத்தை போக்கும் எண்ணற்ற மருத்துவ பயன்களை கொண்டு இளநரை பொடுகு தொல்லை 
வழுக்கை அலோசிபியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புழுவெட்டு போன்றவை நீக்குவதால் நாம் அதிமதுர பொடியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் மிக சிறந்த குளிர்ச்சியான ஒரு பொருள் நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பொடுகு தொல்லை வராமல் பாதுகாக்கும் தலைக்கு இதை தேய்க்கும் போது உடல் உஷ்ணம் குறைந்து கண்களுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படும் ஆகையால் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் நாம் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் Thank you.